students today we will do line to line explanation of poem the labanum top by ted hughes yes by ted hughes students this is a beautiful poem in this poem a goldfinch bird comes on the tree and brings liveliness on the tree the first line of the poem is the labanum top is silent quiet still in the afternoon yellow september sunlight student yellow labanum top ek short heighted ped hota hai jise hindi mein amal taaf ka ped bhi kehte hain ye september afternoon ka description kiya gaya hai stanza mein जिसमे पोइट बता रहा है कि आफ्टरनून सेप्टेम्बर आफ्टरनून में ये पेड़ बिल्कुल शांत है साइलेंट है क्वाइट है स्टिल है हिल डुल नहीं रहा है क्यों नहीं हिल हिल डुल रहा अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट सीड्स फॉलन कुछ पत्तियां पीली हो चुकी हैं और कुछ इसके सीड्स गिर चुके हैं तो इन चार लाइनों में येलो वर्ड का जो यूज है वो हमें ऑटम सीजन बताता है सितंबर में ऑटम सीजन आता है एक लेबर्नम टॉप का पेड़ जो बिल्कुल क्वाइट है स्टिल है बिल्कुल नहीं हिल रहा इसके इसके पीछे एक जबरदस्त रीजन है जो हमें अभी आपको आगे वाली लाइंस में बताना है लेट्स गो फॉर नेक्स्ट लाइन्स टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरा जब तक उस पेड़ पर एक गोल्ड फिंच एक वाइल्ड कैनरी नहीं आती तब तक वो पेड़ साइलेंट है विद अ ट्विचिंग चेरा जब तक गोल्ड फिंच नहीं आई थी वो पीला पड़ा हुआ पेड़ साइलेंट मोड में था बिल्कुल क्वाइट था स्टिल था लेकिन गोल्ड फिंच के आने से विद अ ट्विचिंग चेरा ट्विचिंग लगातार जो है मूवमेंट बॉडी पार्ट्स की होने लग गई और चिरप स्टार्ट हो गई चिरपिंग स्टार्ट हो गई गोल्ड फिंच की उस वाइल्ड कैनरी की अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट ऑफ अ ब्रांच एंड सडननेस हेयर रेफर्स टू सडन मूवमेंट स्टार्टलमेंट मींस अमेजमेंट एट ब्रांच एंड ब्रांच एंड के ऊपर एक सडन मूवमेंट्स और अमेजमेंट स्टार्ट हो जाती है देन स्लीक एज अ लीजर्ड यहाँ गोल्ड फिंच को सिमली uh, uh, एक लीजर्ड से कंपेयर किया गया है एज देन स्लीक एज लीजर्ड स्लीक हेयर रेफर्स टू स्मूथ लीजर्ड लीजर्ड से एक छिपकली से कंपेयर uh, किया गया है जो कि अलर्ट है अब्रुप्ट है अलर्ट एब्रुप्ट ए ए ए रिपीटिशन ऑफ ए फॉर फोर टाइम्स हेयर एलिट्रेशन इज देयर जो कि अलर्ट है अब्रुप्ट मीन्स सडन और अनएक्सपेक्टेड है शी एंटर्स शी हेयर रेफर्स टू गोल्ड फिंच और वाइल्ड कैनरी वो पेड़ की थिकनेस में एंटर होती है एंड अ मशीन स्टार्ट अप मशीन रेफर्स टू बर्ड सॉन्ग्स यहाँ गोल्ड फिंच है और उसके यंग वन हैं आप पिक्चर में देख रही हैं गोल्ड फिंच और उसके यंग वन बहुत खुश होते हैं अपनी माँ को देखकर गोल्ड फिंच को यंग वंस देखकर कि उनकी माँ उनके लिए खाना लेके आई है तो एक मशीन की तरह उनकी जो चेरप्स हैं और जो चेरपिंग्स हैं वो कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाती हैं इसीलिए उसे मशीन से कंपेयर किया गया है ऑफ चिट रिंग्स एंड आ ट्रैम और ऑफ रिंग्स चिट रिंग्स स्टूडेंट्स बर्ड साउंड स्टार्ट हो जाती हैं गोल्ड फिंच की और उसके यंग वंस की ट्रैमर ऑफ विंग्स विंग्स की फड़फड़ाहट शेकिंग ट्रिलिंग्स और uh, uh, अचानक लगातार जो है रेपिटेडली कॉन्टीन्यूस बर्ड सॉन्ग्स और सिंगिंग स्टार्ट हो जाती है उन्हीं की आवाज़ों में द होल ट्री ट्रैम्बल्स पूरा पेड़ ऐसे लगता है जैसे ट्रैम्बल कर रहा है थ्रिल्स कर रहा है हिल डुल रहा है तो यहाँ पेड़ का हिलना परसोनीफाई किया गया है पेड़ अपने आप नहीं हिलता लेकिन साउंड का ऐसा प्रभाव हो रहा है कि पेड़ हिलने लग जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल है और जितनी साउंड स्टूडेंट्स यूज की गई हैं यहाँ आना माटा पोया है जो कि साउंड बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच होता है इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली गोल्ड फिंच जो है वो अपनी फैमिली का इंजन है जिस तरह इंजन सपोर्ट करता है गाड़ी को या और चीज़ों को और इसी तरीके से ये अपनी फैमिली की सपोर्टर है गोल्ड फिंच उनके लिए खाना लेकर आती है अपनी फैमिली का इंजन है सपोर्टर है नेक्स्ट शी स्टोक्स एट फुल 
वो अपनी बीक में भर कर खाना लाती है देन फ्लर्ट आउट्स टू अ ब्रांच एंड फ्लर्ट का मतलब स्टूडेंट मूव अब्रुप्टली है इस पोएम में मूव अब्रुप्टली अचानक से मूव कर जाती है ब्रांच एंड की तरफ पहले खाना लेकर आती है फिर ब्रांच एंड की तरफ चली जाती है शोइंग हर बाड फेस आइडेंटिटी मास्क बाड फेस ही रेफर्स टू इसकी आप देख रहे हैं पिक्चर में पूरी बॉडी येलो है जो बीक के पास का जो एरिया जो ब्लैक है उसे बार्ड फेस आइडेंटिटी मास ये जाने से पहले अपने बच्चों की ओर एक बार देखती है ताकि वो उसे पहचान ले ताकि कोई दूसरी चिड़िया ना आ जाए और एक आइडेंटिटी मास्क अपना बच्चों को एक बार्ड फेस दिखाकर वहाँ से चली जाती है एक आइडेंटिटी मास्क अपनी एक पहचान कि मैं जा रही हूँ दिखा और फिर दोबारा आएगी खाना लेकर देन विद ईरी डेलीकेट विसल Eerie here refers to strange and mysterious students. Strange and mysterious, delicate whistle, बहुत ही soft delicate से whistle बजाते हुए चिरप्स के साथ whisperings के साथ हल्की हल्की uh, slow uh, voices you can say, she launches away. वो launch कर जाती है fly कर जाती है यहाँ launches का मतलब fly से है she flies away. towards the infinite or infinite in the poem refers to sky sky ki taraf bad jati hai aage and the laburnum subsides to empty or laburnum tree fir se subsides here refers to returns to emptiness ab laburnum tree dobara se empty ho jata hai khali koi chai chahat nahi hai koi chirpings nahi hai koi shor nahi hai फिर दोबारा साइलेंट गोल्ड फिन जो एक चिड़िया थी उसके आने से रौनक बिखर गई लाइवलीनेस आ गई लेकिन उसके जाते ही दोबारा से पेड़ साइलेंट हो गया एंड स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग्स गोल्ड फिंच वाइल्ड कैनरी होती है एक स्मॉल येलो बर्ड है जो मेल होती है स्पीशीज में ब्लैक मार्किंग्स होती हैं इसके फेस के अराउंड विंग्स होते हैं और टेल होती है ट्विच का मतलब स्टूडेंट्स स्मॉल ऑफ एन इन वॉलेंट्री मूवमेंट है जो बॉडी पार्ट्स की होती रहती है चेरप्स यू नो यू आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड्स बर्ड साउंड चेरप्स एंड सेटलमेंट हेयर रेफर्स टू अमेजमेंट और सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शंस और मूवमेंट यू कैन से स्लीक स्मूद अब्रुप्ट सडन और अनएक्सपेक्टेड चिटरिंग्स यू कैन से बर्ड्स बर्ड साउंडस एंड ट्रैमर शिवर शेक ट्रिलिंग्स सिंगिंग रैपिडली एंड स्टोक्स जब वो खाना भर कर लेकर आती है अपने मुँह में फ्यूल और टू फीड हर यंग वंस और हिज यंग वंस फ्लर्ट एंड फ्लर्ट मूव अप्रोप्टली इरी स्ट्रेंज मिस्टीरियस वे इनफाइनाइट इन द पोएम रेफर्स टू स्काई लॉन्चे स्टूडेंट्स मीन्स फ्लाई एंड सबड्यू स्टूडेंट्स मीन्स रिटर्न एंड पोइट्रिक डिवाइस इन द पोएम एलिट्रेशन सप्टेम्बर सनलाइट S S repetition of uh, two words first first alphabet simile sleek as lizard metaphor a machine of chittering engine of family direct comparison is here that's why metaphor personification the whole tree trembles and thrills transferred epithet the bard face identity mask bard face use kiya gaya hai identity mask mein yahan transfer epithet hai और स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड 